सब बैठे हुए हैं निर्माता डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता बोला जा सकता है एक इतिहास रचयिता बोला जा सकता है इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं राजकुमार पांडे सर आइए आज हम राजकुमार सर से बात करते हैं इनकी फिल्म आने वाली है जल्दी ससुराल सर फिल्म के बारे में हमें थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को सबसे पहले आ, मेरी तरफ से यानी राजकुमार और पांडे की तरफ से इस चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को ढेर सारा प्यार नमस्कार और दुलार आ, आप लोगों को आप लोगों ने जो प्यार मेरी फिल्मों को हमेशा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आ, ऐसे ही प्यार आप हमेशा देते रहिए वही आ, जो फिल्मों को दुलार देते रहे हैं और मेरे एक्टरों को जो प्यार करते रहे वही आप करते रहिएगा देवेंद्र जी जैसे आप पूछ रहे हैं ससुराल के बारे में ससुराल आप शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है उसकी डबिंग यहीं पर चल रही है और ससुराल एक ऐसा टाइटल है एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो एक ड्रीम जब तक शादी नहीं होती थी तब तक होती है तब तक तो ड्रीम है और जब शादी हो जाती है तो एक एक वो रस्म है एक रिश्ता है एक जगह है जो बहुत खास जगह दोनों के लाइफ के लिए होता है और जिसे निभाना होता है आ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा ससुराल जो टाइटल है उससे लोगों को लग रहा होगा कि ये टिपिकल कोई फैमिली वाली या एक बहू को प्रताड़ित करने वाली जगह होगी जहाँ बहुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तो ऐसा कुछ भी इस पिक्चर में नहीं है आ, मैं जो क्लियर करना चाह रहा था ये कि ससुराल लड़कियों का नहीं होता ससुराल लड़कों का होता है लड़कियों को जब आप पूछते हैं शादी के बाद कि कहाँ जा रही हूँ तो बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ कोई लड़की कभी नहीं कहती कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ लड़के कहते हैं कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ वो चाहे अस्सी साल का आदमी हो अगर उसको ससुराल से निमंत्रण आ, आता है या उसको जाना होता है अगर कोई पूछता है भैया कहाँ जा रहा हूँ तो बड़े प्यार से बोलता है यार ससुराल जाना है वो मेरे साले के लड़के की शादी है कोई औरत नहीं बोलती है कि नहीं जी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ वहाँ मेरे देवर के लड़के की शादी है वो ये बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ मैं अपने घर से आई हूँ तो ये उसी तरह का है और ससुराल जो पूरी तरह हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से है आ, बहुत कलरफुल फिल्म है जिसमें अब तक की सबसे बड़ी कैनवास वाली ये फिल्म जिसको आप कह सकते हैं चूंकि 50 से ज्यादा हिंदी और भोजपुरी के कलाकारों ने इसमें काम किया है और मेरी तमन्ना थी कि भव्य फिल्म जो हमेशा शिकायतें होती थी लोगों की कि भोजपुरी में बड़े कैनवास की फिल्में नहीं आती हैं एक लार्ज इन लाइफ जो सिनेमा होता है जो जो भरा बड़ापन होता है वो नहीं होता तो वो मैंने पूरी कोशिश की कि इसमें दिखाया जाए जो हमारी क्राइटेरिया है जो हमारा क्षेत्रफल है जो हमारे कल्चर है उसको पकड़ते हुए ससुराल को हमने उस, उस तरह का रंग और रूप दिया है और एक भराव दिया हुआ है उसके अंदर सो इट्स अ वेरी कलरफुल फिल्म आप जब देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और ये रोने और दबे और कुचले स्थिति वाला ससुराल बिल्कुल नहीं है ये बहुत अलाइव बहुत मस्ती वाला जब आज घर की लड़कियां जो पढ़ी लिखी हो गई है ससुराल जाती है तो उनके दिमाग में होता है ना कहीं ना कहीं कि मैं ससुराल में जाऊं घर परिवार माँ बाप की तरह ही फैमिली वाला बिहेव हो देर देरानी बहन और मतलब भाई की तरह हो साथ में सिनेमा देखा जाए साथ में गाना गाया जाए साथ में तो वो पूरी वो ड्रामे है वही पूरा मस्ती है आप जब इसमें देखेंगे तो एक ही फ्रेम में दादाजी भी नाच रहे हैं दादी भी नाच रही है नतो भी नाच रही है और पतो भी नाच रही है तो ये ससुराल है जी। जैसे कि अभी राजकुमार सर ने बहुत बखूबी ससुराल के बारे में बताया है लेकिन सर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अचानक आया कैसे कि इस तरीके का फिल्म इस इंडस्ट्री को देना चाहिए सिनेमा का काम होता है जो समाज में घटनाएं घट रही होती हैं उसी का चित्रण करना और जब मेकर्स जो होते हैं डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर्स हैं या कलाकार हैं उनके अपने भी थॉट्स चलते रहते हैं या इवन संगीतकार होते हैं तो जब जिस जिस दौर में जो चीजें होती हैं जो बातचीत का रुझान होता है जो स्थितियां होती हैं जो सामाजिक मुद्दे होते हैं कहीं ना कहीं इन चीजों को पकड़ के सिनेमा का अपना एक ताना बाना बुना जाता है और अभी जो टाइम है जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि अब वो टाइम नहीं रहा कि ससुराल सुनते ही एक आदमी बड़ा एक रोने वाली बहू की बातें याद आ जाए अब खुशहाल बातें हो गई हर कोई कमाने लगा है नहीं ज्यादा अगर कोई कमा पाता तो कम से कम दो कमरे पक्का मकान बनाया हुआ है हर कोई लड़का चाहता है कि नहीं नहीं अगर शादी हुई तो मेरी बीबी भी साथ में खाए माँ बाप को भी खिलाए छत पर सब लोग साथ में बैठे बातें हो अंताक्षरी हो गाना हो गीत हो तो जो अब अंदर की जो दबी हुई जो एक जो कह नहीं पा रहे माँ बाप के सामने लड़के या बहुए नहीं कह पा रही है तो मैंने अपने सिनेमा के माध्यम से इसको कहने की कोशिश की है और आप लोग जब सिनेमा देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको ससुराल की जो छोटी छोटी बातें हैं वो और प्लस 
ایک الائیونس زندگی ایک ہیپنس زندگی ایک ٹوگیدر والی فیملی ایک ساتھ والی جو پریوار کی جو ایک پوری ماحول ہے وہ اس فلم کے اندر نظر آنے والی ہے راج کمار سر نے کافی سارے فلمیں دی ہوئی ہے ہم جانا چاہتے سر ابھی اور کون کون سی فلمیں آپ کی آ رہی ہے جو آپ ایز ای ڈیلیکٹر اور ایز ای نرماتا کر رہے ہیں ابھی تورنگ تو میری سسرال ہی ہے جس میں میں نردشک ہوں نرماتا ہوں سنگیت میں نے دیا ہے کانسپٹ ہے یہ میرے پروڈکشن کی میرا اپنا انڈیویجل ڈریم جس کو کہہ سکتے ہیں اس کے لئے میری ایک فلم آرہی ناچے ناغین گلی گلی اگین فینٹسی ہے میں ناغوں کے پر بہت ساری فلمیں بنا ہوں تو وہ لیکن میں نے اس میں خالی نرماتا کی بھونی کا نبھائی ہے میں نے پہلی بار اپنے پروڈکشن سے ایک فلم کو پیڈیوز کیا ہے جس کے ڈیریکٹر ہیں بہت سلجے بھی ڈیریکٹر ہیں منوج نارائن جی اور انہوں نے بہت خوبصورت فلم بنائی ہے ہمارے لئے اب میرے اس فلم کے پارٹنر ہیں درگا پرساد جی اور ہم لوگوں نے مل کے ہم نے کہا ایک پریاز کرتے ہیں اب تک تو خود ڈیریکٹ کرتے تھے دوسرے ڈیریکٹر سے کرا کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہوتا ہے کہ جیسے میں ڈی कई बार मन होता है कि मेरे प्रोडक्शन में दूसरे स्टाइल की भी फिल्म है तो कॉपी पेस्ट करने से अच्छा जो मैं कभी नहीं करता उस वाले स्टाइल वाले डायरेक्टर को क्यों ना हायर कर लिया जाए या उस तरह के कॉन्सेप्ट को हायर किया जाए तो उस 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 ट्रैक को मैंने पहली बार फॉलो किया अगर दर्शकों का बहुत सारा प्यार नाचे नागिन गली गली को मिला और मनोज जी ने जो मेहनत किया है जो पूरी टीम ने हमारे बगैर बगैर हमारे सुपरविजन के उस फिल्म के अंदर जो मेहनत हुई है वो सक्सेस होता है वो खामिया हो जाती है तो हम लोग ये सिलसिला कंटिन्यू करेंगे और मैं और भी बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस करूंगा जिसके अलग अलग डायरेक्टरों को मैं उसमें लाने वाला हूं और उनके अपने अपने स्टाइल के सिनेमा को मैं अपने प्रोडक्शन के थ्रू लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। ओके सर आप काफी सारी फिल्में आपने बनाई है हम जाना चाहते हैं हमारे दर्शक की आपके ससुराल फिल्म में स्टार कास्ट कौन कौन है स्टार आपके अपने लाडले चाहते और मेरे तो ही है तो और चूंकि जब तक छोटे थे तब मेरे थे तो आपके ज्यादा हो गए हैं हमारे मतलब दर्शकों के प्रदीप पांडे चिंटू चिंटू जी हैं उसके हीरो और हमने इस फिल्म में तीन नई लड़कियों को लॉन्च किया हमेशा हमने बहुत सारे कलाकारों को अपनी फिल्मों में लाए हैं ब्रेक दिए हैं काम के लोगों ने तो तीनों बड़ी खूबसूरत अभिनेत्रियां इसके अंदर आ रही एक प्रिय एक है अमृता आचार्य और एक है खुशबू काजल सिंह एक है और एक काजल यादव जिनको मोहब्बत में आप लोग देख चुके हैं एक प्रीति धानी तो ये तीनों ने बहुत जोरदार काम किया फिल्म के अंदर और ये लड़कियां चुकी जब क्या होता है ना वही वही फेसेस को आप कितनी बार आई लव यू बोलते रहोगे फिल्म के अंदर या कंटेंट की नॉवेल्टी नहीं रह जाती है तो मैं हमेशा पेयर को फ्रेश लाने के चक्कर में रहता हूँ हर हीरो के साथ मैंने किया चाहे वो सास सहेलिया में हो दिनेश लाल यादव के साथ सात सात हीरो ने बल्कि चार और भी थी बारह बारह हीरो ने चाहे वो नागिन हो खेसारी के साथ पहली बार रानी और मोनालिसा को लाए चाहे वो पवन के साथ हो देरा बड़ा सतावेला तो पवन के साथ तमाम एक्ट्रेस मोनालिसा की जोड़ी बन गई उसके बाद और पवन की जोड़ी बन गई जब भी मैंने हमेशा इस तरह की कहानी बनाई है तो मेरी कोशिश रही कि जो पेयर आया नहीं है उसको लाया जाए ताकि दर्शकों के अंदर नॉवेल्टी रहे एक जो सच, सबसे कड़वी सच्चाई है जब हीरो एक ही एक हीरोइनों के साथ फिल्में करते रहते हैं या हीरोइनों एक ही हीरो के साथ फिल्म करती हैं जो फिल्में नहीं चलती हैं और आप तो दर्शकों को लोग दोष मरते हैं कि दर्शक नहीं देखते हैं तो दर्शक अपने पैसे को बार बार एक ही जोड़ी पर क्यों बर्बाद करेंगे जो मैं भी जानता हूँ अगर उसके अंदर नॉवेल्टी होनी चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ वो हीरोइनों को भी काम करना चाहिए अलग अलग हीरो लोगों के साथ और वो हीरो लोगों को भी काम करना चाहिए अलग अलग हीरो के साथ उसमें क्या होता है कंटेंट की नॉवेल्टी बनी रहती है आप ही जोड़ी एक अलग अलग तरह से प्रेजेंट होती है और वो मुझे लगता है ये मेरा अपना परसेप्शन है बाकी लोग करते हैं उसका रिजल्ट भी उनके सामने आता है आप देखिए जितनी ज्यादा जोड़ियां भोजपुरी में आई होंगी वही सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी होंगी तो मुझे लगता है कि वो पिक्चर चलती नहीं है और पिक्चरों को चलाने के लिए हमेशा फ्रेश चेहरे को लाना चाहिए जो मेरी फिल्मों में करेक्टर आर्टिस्ट भी बहुत सारे फ्रेश होते हैं दूसरे एक्टर फ्रेश होते हैं टेक्नीशियन मेरे बहुत सारे फ्रेश होते हैं अभी हमने एक हमारा जो फिल्म का सिनेमाटोग्राफी किए हैं महेश वेंकट इज अ वेरी गुड कैमरा साउथ के हैं बहुत बढ़िया काम किया है मेरा एडिटर जो है विकास पवार जिसने दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से एडिट किया था उसको पहली बार हम लेकर आए थे दोबारा ससुराल एडिट किया है उसने 
اور ایسے تمام ٹیکنیشین ہیں لال جی یادو جو دلہن شاہی پاکستان سے ایز رائٹر جڑے آج بہت ساری فلمیں لکھ رہے ہیں تمام فلمیں ایسے تمام ایکٹر ہیں تمام کلاکار ہیں سپورٹنگ کلاکار تمام ہیں ہندی کے تمام ایکٹروں کو میں لے کر آتا ہوں اس کا کارم صرف یہ ہے کہ فلم کے اندر فریشنس بنے نوویلٹی بنے وہ نہ بھاشا ایک ہی ہے ایک ہی بھاشا میں ایک ہی ہیرون ایک ہی ہیرون بار بار ایک ہی ڈالوں کو بولتے جا رہے ہیں تو پبلک کیوں دیکھے گی فلموں کو اور میرے خیال سے وہ فریش چیزیں آنا چاہیے تبھی پوری پلاننگ کے ساتھ ہیں آپ لوگ ضرور دیکھیں آپ کا اپنا پیار دیں اور ایک بہت بڑے کینواز کی فلم ہے جو لوگوں کی شکایتیں ہوتی تھیں کہ بھوچپوری میں بڑی فلمیں اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں جیسے دلہن چاہی پاکستان سے آپ لوگوں نے دیکھا آتھا پیار دیا دوہزار سولہ کی سب سے بڑی فلم بنائی اس کو اور بس وہی میرا میری بس اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس فلم کو بھی ضرور جا کے دیکھنا اگر کہیں کوئی کمیاں میری فلموں میں لگتی ہے تو آپ لوگ مجھے آج کل تو اس کا نیٹ ورکنگ کا اتنا سٹرانگ زمان آگیا ہے میڈیا اتنا سٹرانگ ہے آپ لوگ میسیز کے طرح ضرور بتاؤ یا کچھ آئیڈیاز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں تو میری کوشش رہے گی کہ میں اس میں اور کچھ پھر بدل کر کے لے کر آؤں ہاں یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک زندہ ہوں آپ کے انٹرٹینمنٹ کا خیال لکھوں گا میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی فرسٹیشن میں رہیں یا پریشان رہے اور میں اور بھی اس ٹائم آپ کو پریشان والی فلمیں دکھاؤں میں ہمیشہ ایک الائی فلم دکھاتا ہوں ہمیشہ چٹک مستی والی فلم ہوتی تاکہ گھر پریشان پریوار سے اگر کوئی پریشان بھی ہے تو میری فلم دیکھے تو مست ہو جائے خوش ہو جائے اور سب بھول کے پھر سے نئے کاری کے لیے شروعات کر دے راج کمار سر نے بہت سارے نئے آرٹیسٹر کو بھی موقع دیا ہے اور کہیں نہ کہیں اکثر ان کی جو جتنی بھی فلمیں آتی ہیں نئے نئے کلاکار کچھ نہ کچھ نیا کچھ نئے ایکٹ کچھ نئے طریقے سے پریزنٹ کرنے کی ہمیشہ سر کی ایک کوشش رہی ہے تو میں میرا بھی یہ ریکویسٹ ہوگا کہ سر ایسے نئے نئے کلاکار جو انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں آپ ایسے موقع دیتے رہیے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ میری فلمیں آئے میری یہ آئے میں ایکٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں بہت اچھی بات ہے آپ موقع دے رہے ہیں آپ آگے بھی ایسے موقع دیتے رہیے میں کیمرامین کملیس پنڈیت کے ساتھ دیویندر گپتہ